നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വോയിസ് നോട്ട് ദ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് യുനോ ഇഫ് ദ വോണ്ട് ടു യുനോ ഹാവ് എസ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ നോട്ട് ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കുത്തക്ക കമ്പനികളുടെ അണ്ടറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വെബ് ടൂവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൈഗ്രേഷന്റെ സമയത്താണ് നമ്മളോട് നിൽക്കുന്നത് വെബ് ടൂവിന്റെയും വെബ് ത്രീന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് ഞാനും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നോട് എന്റെ ഓഡിയൻസ് കമന്റിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു വട്ടാണ് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ശരിയായിരിക്കാം എനിക്കിപ്പോ വട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ വർത്താനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വട്ടായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നാളെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് വി ആർ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വെബ് ത്രീ എന്താണ് മെറ്റോവേഴ്സ് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ഇതൊന്നും എനിക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടറിയൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഒരു പരിധിവരെ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും മോശമാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങളും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം ഇന്ന് ദൈനംദിനം വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ്സായിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാതിരിക്കുന്ന പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്നാൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചാലും പരിധിയുണ്ട് ബട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ആ ഒരു കാര്യം എന്താണ് വെബ് ത്രീ എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്താണ് മെറ്റാവേഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതും ദിസ് ഇസ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ ഓഫ് ദ മല്ലൂ ഷോ ആൻഡ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളോടൊപ്പം മിർസാദ് മഹ്തോമുണ്ട് മിർസാദ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ മിർസാദിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയേണ്ടോ ബട്ട് ജനറലി ഹിസ് എ വെബ് ത്രീ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എ ക്രിപ്റ്റോ ഇൻവെസ്റ്റർ എ മെൻഷോർ ആൻഡ് സം വൺ ഹൂ ഇസ് ട്രൈൻ ടു ബിൽഡ് കേരളാസ്റ്റ് ഫേസ്റ്റ് വെബ് ത്രീ സ്കൂൾ ഇസ് എ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് സി ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോ ട്രൈബ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രൈബ് അക്കാദമി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആക്ച്വലി ഇതൊരു പാർട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എപ്പിസോഡാണ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിറക്കണേ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വെബ് ത്രീ വെബ് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് വരും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കമ്പനീസിൻ്റെ ഒരു കുത്തകയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് മാത്രം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാണണം കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക ഞാൻ മിർസാനെ കൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന നിർത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ട്യൂണിങ് ഇൻ ദിസ് ഇസ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ പാർട്ട് വൺ വിത്ത് മിർസാദ് മഹ്തൂം ആൻഡ് റിസ്വാൻ റംസാൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരാൻ വന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ത്രീ വേർഡ്സ് വോട്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ബി എന്നുള്ളത് അപ്പം മിർസാദ് ഐ ഐ ലവ് ടു ഇൻഫെക്ട് പീപ്പിൾ വിത്ത് എന്തോസിയാസം അപ്പൊ മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഭൂമിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ പണ്ടിട്ട് ഒരു കോട്ട് ഉണ്ട് ഐ എസ്പയർ ടു ഇൻസ്പയർ അങ്ങനെയും പറയാം ബിഫോർ ഐ എക്സ്പയർ അപ്പൊ 
അതായത് ഇപ്പോൾ തുറക്ക കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മിസൈൽസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആദ്യം ഇൻ്റർനെറ്റ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അമേരിക്കക്കാർ അതായത് ഒരു മിസൈലിനെ ഒരു 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 കൂട്ടം മിസൈലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഈ യുദ്ധ സമയത്തൊക്കെ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മിസൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ യുദ്ധം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസൈൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ഇവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയേനെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം അത് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറി എന്നാൽ അതിനെ ഒന്നും കൂടി ജനകീയവൽക്കരിച്ച ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്ത ഒരാളായിട്ടും ബേണേഴ്സ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ വെബ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കൂടെ പ്ലഗ് ചെയ്യാം ഇന്റർനെറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വെബ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഈ ബ്രൗസേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണത് സോ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് അക്കാഡമിക് ലെവലിലും അതുപോലെ തന്നെ റിസേർച്ച് ലെവലിലും ഭയങ്കര ടക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമാണ് ഈ സാധനം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് വന്നപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ജനകീയവൽക്കരിച്ചു കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ സാധനം ടെക്നോളജിയും എത്തി പക്ഷെ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോഡിങ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബൈനറി ആണ് മിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നല്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ലിനക്സ് ഒക്കെ പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഐ വുഡ് സേ ദ ലിമിറ്റ് വാസ് ആക്സസ് വാസ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ വെബ് വണ്ണിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ചോദ്യങ്ങി പോയെങ്കിൽ കൂടി പട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വെബ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് നിൽക്കുന്നത് ഡയലർ ഡയലർ കണക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു എതിർനെറ്റ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബി എസ് എൻ എൻ്റെ മറ്റേ കോഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഡയലർ ടൂൺ കണക്ട് ചെയ്താലാണ് നെറ്റ് കണക്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പം അന്ന് നമ്മൾക്ക് പറ്റിയിരുന്നത് ഒരു സാധാരണ യൂസർ എന്നല്ലേ നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നത് ഇഫ് ഐ നോ ഹാവ് ടു ആക്സസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ദി ആക്സസ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് വായിക്കാനും അതിനെ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഡെവലപ്പറെ സംബന്ധിച്ച് എന്തും എവിടെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് ആരുടെയും കൈൻ്റെ ഇടയിലായിരുന്നില്ല അത് അത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരു ഒരാളുടെ അധീനതയിലായിരുന്നില്ല സോ പിന്നെ കാലങ്ങൾ കടന്നു പോയി യുനോ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും പിന്നെ ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു സോ വെബ് ടൂവിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വെബ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വെബ് ടൂവിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ വെബ് ടൂവിലേക്ക് വന്ന അപ്പം അതിനെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മൊബൈൽ ഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലസ് ക്ലൗഡ് സർവീസ് മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് കൊടുത്തു ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആക്സസ് കൊടുത്തു സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാവർക്കും റെസ്പോൺസീവ് ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തു അവർക്കും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സ് ഇതിനെ ഒരു കുടക്കിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെർവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാശ് ചിലവാക്കേണ്ട ഒരു സമയത്ത് ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സ് വന്നിട്ട് ചീപ്പായി ഹാർഡ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ക്ലൗഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം ക്ലൗഡിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ്വെയർ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെല്ലാം ഒരു ആക്സസ് കൊടുത്തു സോ പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ ആമസോൺ അതുപോലെ തന്നെ എ ഡബ്ല്യു എസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൻകിട കമ്പനികൾ ഇതി
ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്വിറ്റ് ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് എടുത്ത് കളഞ്ഞൊരു കഥ അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് പാർലറിലേക്ക് പോയി പാർലറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവരാദ്യം ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്നും ഐ ഒ എസ് നിന്നും എടുത്ത് കളഞ്ഞു പിന്നെ അത് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിനെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്പനിയെ തന്നെ വൈപ്പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആമസോൺ എ ഡബ്ല്യു സെർവറിനെ പറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ എലൻ മസ്കിന് സോറി ഈ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പോലെ എൺപത്തെട്ട് മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ട് പോലും എടുത്ത് കളയാൻ അവർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അയാൾ ഡിജിറ്റലി ഹോംലെസ് ആക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലൗഡ് സർവീസിന് പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ബ്രിട്ടീഷ് വേറെ നമ്മളെ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നുകൂടെ വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇത് യു പ്ലേ ബൈ ദയർ റൂൾസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ ഡയലോഗ് ആണ് ഇത് യു പ്ലേ ബൈ ദയർ റൂൾസ് ഓ യു ഡോൺ പ്ലേ അറ്റ് ഓൺ ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൻ്റെ പ്രൈവസി പോളിസി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ മാറ്റി അതായത് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓ ലീവ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് ഒന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ തരാം ആ ഡാറ്റയെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റിനായി ഉപയോഗിക്കും അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ തന്ന നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചൊരു ഓപ്ഷൻ ദ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓർ ലീവ് ഇറ്റ് ഈ സമയത്തൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ അവരുടെ അസെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി സോ വെബ് ടൂവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൈഗ്രേഷൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മളോട് നിൽക്കുന്നത് വെബ് ടൂവിൻ്റെയും വെബ് ത്രീൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജായിട്ടാണ് ഞാനും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വെബ് ടു നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വെബ് ടൂവിൻ്റെ ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു സോ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഐഡിയേനെ എന്താ പറയുക കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആയിരിക്കാം ഒരു ട്രെൻഡാണ് വെബ് ത്രീ കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ത്രീയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ത്രീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ത്രീയുടെ കോർ എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ഇൻ വെച്ച് എൻ എഫ് ടി സ്ക്രിപ്റ്റോസ് ആൻഡ് അതർ നോൺ സെൻസ് കംസ് ഇൻ ടു പിക്ചർ സോ വെബ് ത്രീയുടെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ വീണ്ടും ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സദോഷിനെ ആക്കുമാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ബിറ്റ്കോയിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഐ വുഡ് സേ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇസ് എ വെരി ഓൾഡ് ടെക്നോളജി ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ഇസ് എ വെരി ഓൾഡ് ടെക്നോളജി അപ്പം ഇതെല്ലാം പഴയ പഴയ ടെക്നോളജിയാണ് പക്ഷെ അതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു അമ്പ്രലയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ടെക്നോളജി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സദോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ കൂട്ടിട്ട് ചെന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെബ് ത്രീയുടെ ഒരു തുടക്കമാണ് സോ ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഡോളറിൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വെബ് വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡോളി ലൈക്ക് എ ടോൾ യു വെബ് ടു ഈസ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് വെബ് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റീഡ് റൈറ്റ് പ്ലസ് ഓൺ നമുക്കിവിടെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് വെബ് ത്രീ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസിയും പൈറസിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് വെബ് ടൂവിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൈറസി ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മളുടെ അല്ല നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലെ കാശ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലെ കാശ് എൻ്റെതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഐ വുഡ് നെവർ സേ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ മണി അല്ല ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാം അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ദയർ മണി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദയർ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം എത്രയോ ബാങ്കുകൾ കൂട്ടി പോകുന്നു എസ് ഫി ബിയും സിഗ്നേച്ചറും പോലെ എത്രയോ ബാങ്കുകൾ കൂട്ടി പോകുന്നു അപ്പോൾ അവരിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കാശ് ആരുടെ ആയിരുന്നു അവർ ഈ ആസ് എ യൂസർ ഞാൻ ഹാർഡ് ഏണ്ടായി ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ബാങ്കുകൾ കൂട്ടി പോകുമ്പോൾ ആ കാശ് എനിക്ക് തരണ്ടേ പക്ഷെ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നില്ല സോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു സമയം വരെ പറഞ്ഞത് റിസോൺ ബൈ വെബ് ടൂവിനെ ഡിസ്റ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കും വെബ് ത്രീ എന്ന
ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ അന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നീട് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയത് അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് പക്ഷെ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ വന്ന സമയത്തും കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വിനിമയം നടത്താനായിട്ട് ഈ ട്രസ്റ്റ് വേണ്ടി വന്നു അതായത് പഴമക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ അല്ല ഡു ബിസിനസ് വിത്ത് യു ദർ ഇസ് നോ ബിസിനസ് വിത്ത് യു എന്റെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിടയിലും എന്റെ എന്റെ ട്രൈബൽസിലും ആയിരിക്കും മാത്രം ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം സോ അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നത് ഈ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നിട്ടാണ് അതായത് ബാങ്കുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ പറയുക എലമെൻസ് വന്നപ്പോഴാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അടയിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ബാങ്കിനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയാണ് ഊബറിനെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ഊബറിൽ വരുന്ന ഡ്രൈവറെ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ ഇടുന്ന എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല ബട്ട് ഇവൻച്വലി ഇതെല്ലാം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്മാരിലേക്കാണ് കാരണം ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ഫ്രോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അത് നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിക്ട് ആണ് അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിനെങ്ങനെ ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ട്രസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലിമിനേ ഫാക്ടറിനെ ആൾക്കാരെ ഹ്യൂമൻസിനെ എങ്ങനെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാം അതാണ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്രയും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈക് സമ നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് എലമെന്റ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വെബ് ത്രീന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് എലമെന്റ് ആണ് ഒന്ന് ലൈക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് പിന്നെ ഒന്ന് എൻ എഫ് ടി ഇപ്പം ഇഫ് ഐം നോട്ട് റോങ് ലൈക് എൻ എഫ് ടീസ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് വഴിയാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ എൻ എഫ് ടീസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലാണ് റൈറ്റ് സോ ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ലൈക്ക് നോ ആമസോൺ അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കൊറേ മോണോപോളീസ് ഇത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് എൻ്റെ റിസർച്ച് എന്നും വോട്ട് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഇസ് ലീൻ ടുവേർഡ്സ് ഡെമോക്രറ്റൈസിങ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ആസെറ്റ്സ് ആയാലും എന്ത് കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു ഒരു യുനോ കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോണോപോളീസ് തന്നെയാണ് ഈ വെബ് ത്രീയിലേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത് വൺ തിങ് ഐ ഫൗണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ കോമൺ പീപ്പിളിന് ഇന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് വെബ് ടു എന്നുള്ളൊരു ആശയം പോലും നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഐ തിങ്ക് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് പീപ്പിൾ ദ സർവൈവ് ബിലോ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എ മന്ത് സോ അവിടെ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടു ലൈക്ക് എന്താ പറയുക മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂൾസിൽ പോലും പോകാത്ത അവസ്ഥയാണ് സോ അവിടെ നിന്ന് വെബ് ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജി വരികയാണ് സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രറ്റൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തേക്കും ഹൗ വിൽ ദിസ് ഡെമോക്രറ്റൈസ് ലൈക്ക് ഒന്നേ മോണോപോളീസ് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഫണ്ടിങ് ആയാലും എ ഐയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ മെറ്റവേഴ്സസ് അഗെയിൻ യുനോ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഫോ ഫ്രണ്ടിയറിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കാണ് ഇപ്പം എ ഐ റവല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ബാർഡ് കൊണ്ട് വരികയാണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പനീസും ജനറലി ഇപ്പം എനിക്ക് വേണമെന്ന് എനിക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട്സ് പോസിബിൾ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ബൈനാൻസ് ആയാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് യുനോ ദ അഗെയിൻ ബിൽഡിങ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഫ
പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ചാറ്റ് ജി പി ഡിയുടെ ഫൗണ്ടർ സാം ആൾട്ടുമാൻ വി ആറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് വി ആർ അന്നും മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഇന്നും മാർക്കറ്റിലുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര പേരിലും വി ആർ ഉണ്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം ഇരിക്കുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് കണ്ട് ഉപയോഗിച്ച സാധനമുള്ളൂ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല ആരോട് സി ആർക്കും ഇത് വേണ്ട അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ണുമ്പോൾ ക്യാമറ മേടിച്ച് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേടിച്ച് വെക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ മോണ്ടർ മേടിച്ച് വെക്കുമോ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്ന അറിയോ ഐ വിൽ സേ ദറ്റ് ഗോ ആൻഡ് ബൈ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ബിയോണ്ട് അവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു വേൾഡിലേക്ക് ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ പേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇമേഴ്സ് ടെക്നോളജി ആണ് അതെ നമ്മൾ വേറൊരു ലൈഫ് വേറെ ലൈഫിലേക്ക് എൻ്റർ ആയ പോലെയാണ് സോ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ഐ വോണ്ട് ടു ബൈ വൺ ഇഫ് ഐ ബൈ വൺ ദൻ ഐ വിൽ ടെൽ മൈ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബൈ വൺ സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീയിൻ്റെയും മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ മോട്ടീവ് തന്നെയാണ് നാളെ ഈ പറഞ്ഞ വെബ് ടു ടു വെബ് ത്രീ ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ദ വിൽ ബ്ലൈൻഡ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ദർ മണി ടു ദീസ് ന്യൂ പീസ് ഓഫ് ടെക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ മോണിറ്ററി ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഇത്രയും മണിയും ഇത്രയും മണി ഫ്ലോ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ കൂടി വെബ് ടുവിലേക്ക് ഇപ്പോഴും പലരും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഐ വുഡ് ലവ് ടു കറക്റ്റ് വെബ് ടു ടു വെബ് ത്രീയിലേക്കുള്ള മൈഗ്രേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് നമ്മൾ റോട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പോലും ഫോൺ ഇല്ലാത്തതില്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരില്ലെന്ന് വാട്സപ്പ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഇന്ന് ലോകത്തില്ല വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരുണ്ടാവുള്ളൂ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം ആൾക്കാരിലേക്ക് ആക്സസിബിൾ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയൊരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അതുവരെ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ പോലും നിങ്ങളെ പോലെ ആൾക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ എനവർ ട്രൈ ടു ഇൻഫാക്ട് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഇനോ എന്തൂസിയാസം അബൌട്ട് വെബ് ത്രീ എന്ത് ന്യൂ ടെക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ദ സെയിം നത്തിങ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര കാലം എ ഐനെ കുറിച്ച് കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ചാറ്റ് ജി ബി ഡി അറിയാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ചുറ്റുമുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബാഡ് ആണെങ്കിലും ബിങ്കോ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അറിയാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബിങ്കോയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ അടയാം വീഡിയോ അടയാം അതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡ് വേർഷൻ വന്നു തുടങ്ങി ചാറ്റ് ജി ബി ഡി ഫോർ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ബാഡ് ഇപ്പോൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഇവരൊക്കെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളു ദ സ്റ്റിൽ ട്രൈയിങ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റിൽ ഫിഗറിങ് ഔട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതവർ എവിടെ എവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദ സ്റ്റിൽ ട്രൈങ് ഔട്ട് സോ വറൈ എം സീങ് ഇപ്പോൾ വെബ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടെക് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ട്രെൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ലെവലിൽ ആൾക്കാർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബോട്ടം ലെവലിലുള്ള ഇലി അഡോപ്റ്റേഴ്സ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ആൻഡ് നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ബോളിങ്ങി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ദുബായിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ സി ബി ഡി സി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി സ്വന്തം ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ സ്വന്തം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയിൽ വരുന്ന ഓൺ ഇന്ത്യൻ ഐ എൻ ആർ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ വേർഷൻ കോൾഡ് ഇ റുപ്പി ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്
ഒരു അഞ്ച് വർഷമായി ആ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മേ ബി ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമായിരിക്കും ഒരു വെൽനസ് പ്രൊജക്റ്റാണ് പക്ഷെ അവിടെ എ സി ഇല്ല ഫുൾ റേഡിയൻ കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് അവിടെയാണ് അവിടെ ഇല്ല ലൈക്ക് ഫുള്ളി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടർ പത്തേതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എവിടെ ഇല്ലാത്ത ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹീ അഡ്വക്കേറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സെയിം പ്രോസസ്സ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ അഗെയിൻ ഇനി വൺ തിങ് ഐ ഫൗണ്ട് ഓവർ ദർ ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പക്ഷേ ഞാനും അഗെയിൻ ഇനി ആസ് എ സെഡ് ഡേർലി റൈറ്റ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഫോർ അറൗണ്ട് വൺ ഇയർ ഗുഡ് ടൈം എനിക്ക് എൻ എഫ് ടി ദിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഐ ഹാഡ് ടു ഡു റിസർച്ച് വൺ തിങ് ഐ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് ഹ്യൂജ് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫേസിൽ ലെറ്റ്സ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ എവറി വിൽ ബി ഫോസ്ഡ് ടു മൂവ് ഇൻ ടു ദിസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റല്ല you for you forcefully namukku endo varam okay you have to do it nalladha eventually suppose let's say uh, like uh, i am predicted about like bills and nfts avam or like contracts and nfts avam certificates and nfts avam alla nangil nft or trend avam could be a lifestyle status quo avam so everything will be so definitely namal status oriented society aanu so we we'll have to forcefully move over there asha ultimately idu padikka nalladum you know it's a thing right and ultimately you know very thankfully എന്താ പറയുക നിങ്ങളിപ്പം ട്രൈ അക്കാദമി കൊണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലും യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡൂ സംതിങ് റൈറ്റ് ആ ഒരു ബ്രിഡ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാണ് ബട്ട് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റൈറ്റ് ടു ലേൺ ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഒരു ഇത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ടേക്കൻ യു സം ടൈം ഇന്നും യു വുഡ് ബി ഐ ഗെസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഫാക്ട്സ് കൂട്ടെ ഇപ്പം യു മൈറ്റ് ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ലേൺ അബൌട്ട് ദാറ്റ് റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് ലോട്ട് ടു ലേൺ സോ വെയർ ഈസ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം വൺ തിങ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അതിന് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ദിസ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ആൻഡ് വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഹൗ ടു കീപ്പ് ഓൺ